a particular screen is actually located into the left the hypochondrial region. The hypochondrial region. ठीक है? So screen is located in left part of the ये वाला region है. आपको बताइए region को कब तो मन? So it is located in left part of the region. What is more important to know is this: the relation to the ribs, ninth and eleventh ribs, ninth and eleventh ribs. Right? So it is related to the 9th, 10th and 11th ribs. So you have to count 9th and 11th, you have to count the ribs. So how do you count the ribs? Right? From the second uh, intercostal space uh, at the level of the manubrous terminal joint, you will find second rib. But second ribs will be counted down to the number of numbers. Mil okay? So we will count 9th, 10th and 11th ribs. So as a very big finger, huh? for 9th and 11th ribs, so screen will be located here. So it is like this. This is the 9, 10, and 11. The axis of the screen is in the axis of the 10th ring. Okay. So axis of the uh, screen lies on the 10th ring. So the exact is center of the Yeah. So that is what is the position of the screen. So this is what is about the most important fact which I expect you to remember is the axis of the screen is in the axis of the tan width and it is related, posterior surface is related to the 9th tan and the 11th width. Now this is the surface that you can see, this surface. The part surface, posterior surface, there is no special feature that is related to the 9th and 11th width within the posterior spaces. This is the surface, this is the surface known as visceral surface. अब विजुअल सर्विस में विजुअल रिलेटेड होंगे ऑर्गेस अभी तक मैंने वैसे भी आपको समझाया हुआ है तो कौन सा ऑर्गेस इससे रिलेटेड होंगे डेट इस प्रैक्टिकल आउटसो एंड फ्यूरेटिकल आउटसो यू रिमेम्बर और यू कैन बी आस्क इन वाइल्ड और एंड द स्प्रिंग इज देयर और ये सो ये विजुअल सर्विस है ना तो इसमें उससे ऊपर स्टमक रिलेटेड है, उससे नीचे the left kidney related है, और उसके आगे की तरफ left flexion of the और spinning flexion of the colon देख रहा है। So ultimately there are three important organs related। अब वो भी हाइलम जो कि आप देखें आपको अब आपको कैसे पता चलेगा ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला? तो upper part को आप देखेंगे ना you find this type of notch। Okay, so spinning notch is the characteristics of the upper border. Upper border is the important thing. So how do you know upper border? I, 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 outer surface is very easy to see. Because it's plain, nothing is there and it's related to the ribs. Inner surface is easy to locate because of the presence of the high level. Now upper and lower border will be seen and anterior posterior pole will be seen. So upper border will be seen so you will see the upper notches. ये बात है ना इस तरह की ना जो लोअर पार्ट में नहीं होगी तो आपको बता सकते हैं कि अपर वाली पार्ट है और ये लोअर वाली पार्ट है एंटीओ पोस्टियर कैसे चलेगा तो एंटीओ पार्ट वाइड होता है ऐसे और एंटीओ पार्ट पॉइंटेड है इस तरह का पोस्टियर पार्ट एंटीओ पार्ट है वो वाइड है और पोस्टियर पार्ट है और पोस्टियर पार्ट बड़ा पॉइंटेड होता है, so then you will know that what you are seeing, okay? So this is anterior actually because of obliquity people call it lower pole and because that one is the posterior one which is people call it upper pole of the screen. लेकिन आप anterior posterior आप रखते हैं इस पाइन में, okay? तो anterior part is wider and posterior part is pointed. तो आपको मैंने हर features जो उसकी होती है बता दी स्प्लिंग की वैसे भी हम डिसेक्शन में भी उसको देख लेंगे ऐसे ही दिखेगा तो आपको मैंने बता दिया कि हाइलम से ऊपर जो है आपको कैसे बताएंगे अपर बॉर्डर बिकॉज ऑफ द ना वहां पे क्या रिलेशन होता है स्टमक हाइलम से नीचे क्या रिलेशन है लेफ्ट किडनी हाइलम से आगे जो थोड़ा वाइडर पार्ट है ये एंटी फोर वाइडर है यहां पे क्या रिलेटेड है तो कॉलम फ्लेक्चर ऑफ द कॉलम कौन सा फ्लेक्चर लेफ्ट फ्लेक्चर लेफ्ट फ्लेक्चर इज आल्सो नोन एज स्प्लिनिंग फ्लेक्चर ऑफ द कॉलम तो ट्रांसवर्स कॉलम यहां से डिसेंडिंग कॉलम बन जाता है ठीक है तो ट्रांसवर्स कॉलम ऐसे आ रहा होगा ऐसे फिर नीचे वर्टिकली डिसेंडिंग कॉलम बनेगा दैट पॉइंट विल बी रिलेटेड इन दिस पार्ट तो ये तीन तीसरा हो गया रिलेशन में अब हाइलम आ गया इधर तो हाइलम के अंदर क्या चीज है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विद इन द हाइलम ओके सो हाइलम इज अ गेट उसके अंदर आने जाने में स्ट्रक्चर के क्या आना है तो उसके अंदर 
स्लिक आर्टरी क्या होती है स्लिक आर्टरी जब ब्रांच ऑफ सिलियर ट्रक अब हर चीज को याद ऐसे रखो कि दिस स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम वेयर वेयर डस इट ग्रो आप ऐसे अपने आप को सवाल पूछोगे ना तो ऑटोमेटिकली यू विल नो व्हाट कैन बी नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन फॉर यू तो आपको हाइलम में क्या होता है तो आप नाम बताएंगे स्प्लिन आर्टरी स्प्लिन इक्वेल टेल ऑफ पैंक्रियास तो फिर आपको या तो पहले क्लास के पार्ट पूछ सकते हैं या तो उसकी क्या इंपॉर्टेंट है स्प्रिनिंग कार्ड में किसकी ब्रांच है स्प्रिनिंग पेन क्या बनाती है तो ये सब सीक्वेंट क्वेश्चंस मैंने एक ही क्वेश्चन में से निकाले सब सीक्वेंट क्वेश्चंस मेन क्वेश्चन में से फिर से निकाले राइट तो हम स्प्रिनिंग पेन का फर्दर क्वेश्चन समझते हुए क्या है इट्स अ ब्रांच ऑफ तो सिलियाक ट्रंक सिलियाक ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आर्टरी ठीक है बिकॉज़ इट्स आर्टरी ऑफ द फोर कट तो ये हो गया स्लिनिक आर्टरी की बात स्लिनिक आर्टरी रन्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द पैंक्रियास वो भी मैंने बताया था सो अपर पार्ट ऑफ पैंक्रियास पर स्लिनिक आर्टरी रन करती है राइट सो दैट इज व्हाट इज रिलेशन टू द पैंक्रियास स्लिनिक वेन जो है स्प्लिन में से बाहर निकलेगी राइट बिकॉज़ इट्स रिवर्स चेयर स्लिनिक वेन जॉइंट्स विद द सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन दो वेन मिलेगी जहां पे वो है नेक ऑफ पैंक्रियास posterior surface of the neck of pancreas that we discuss with the pancreas right the posterior surface of the neck of pancreas for splenic vein and superior mesenteric vein joint to form portal vein to ye to aana hai ki portal vein is formed behind the neck of pancreas by which vessels the splenic vein and superior mesenteric vein samjha na to main reverse bhi bata raha hu koi portal vein se aapko puchna shuru karega to ye puchega kaise banti hai kahan banti hai so the portal vein is formed behind the neck of pancreas by the splenic vein joining splenic vein with the superior mesenteric vein splenic vein joins with superior mesenteric vein to form portal vein superior mesenteric vein joins with the splenic vein to form portal vein either way we want that portal vein the moment you speak the word portal vein we have lot of questions to ask tab tak hum aapko dekhte rahenge ki bachche kya kar rahe hain to humne splenic vein ki story bata di jo portal vein bana ke ठीक है वो वो वापस टेल ऑफ पेंक्रियास भी उसी हाइड्रम में होता है लेकिन वो अंदर and then you want to remove it we call it splenectomy removal of the spleen is known as splenectomy right so enlargement of spleen is known as splenomegaly to main dono apply bata raha hu saath saath mein to aapko samajh mein aa jayega to enlargement of spleen is known as splenomegaly and removal of the spleen is known as splenectomy kai conditions pe karna hai tear ho jata hai tootta hai to bhi bleeding hota hai usko nikal dete repair nahi kar pate usko stitch nahi kar sakte okay ab jo vascular organ hai टूटा है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और आप स्टिच करते जाएंगे तो भी कुछ रिपेयर नहीं होगा तो लोग यूजुअली उसको निकाल देते हैं राइट तो स्प्रिंग निकाल देंगे तो स्प्रिंग तो नहीं करेंगे तो आपको उसकी मेन टू वैसेस को तो बंद करना पड़ेगा फिर भी टाइम स्प्रिंग वैसेस इन द हाइलम राइट एंड यू मेक अ मिस्टेक नॉट टू सेपरेट द टेल ऑफ द पैंक्रियास इन योर लाइगेशन आप बांध रहे लेकिन आप भूल गए कि हां टेल ऑफ पैंक्रियास भी होती है एंड आपने ब्लड वेसल्स के साथ में टेल ऑफ पैंक्रियास को भी टाई कर दिया और आपने जब काटा तो टेल ऑफ पेंक्रियास साथ में बाहर निकल गई राइट तो दिस इज व्हाट इज अ सर्जिकल मिस्टेक यूजुअली डन बट यू शुड टेक केयर टू सेपरेट द टेल ऑफ पेंक्रियास फ्रॉम द स्प्लिनिंग वेसल ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ द स्प्लिनिंग वेसल इज स्प्लेनेक्टोमी क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि टेल ऑफ पेंक्रियास बाहर निकल गई ना साथ में ब्लड वेसल्स के साथ में तो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैज द नंबर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगर इज मैक्सिमम एट द टेल ऑफ पेंक्रियास अब आइलेट्स ऑफ लैंगर इसका काम क्या है कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है तो आपको पता ही होगा तो उसमें इंसुलिन है राइट अब इंसुलिन सिक्रीशन अब धीरे खत्म होने लगेगा बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ द आइलेट्स वर देयर एंड यू ऑलरेडी रिमूव दैट सो पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट विल डेवलप व्हाट डायबिटीज बिकॉज इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन इन द सर्कुलेशन विल ड्रॉप बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग सिक्रीटेड तो टेल ऑफ पैंक्रियास निकाल देने से आइलेट्स भी निकल जाएंगे आइलेट्स निकल गए तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया तो पेशेंट विल डेवलप पोस्ट ऑपरेटिव डायबिटीज मिलाटस 
राइट फिर हमको पता चला यार गलती हो गया फिर कोई चीज की विचार को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे किसकी गलती थी उसकी गलती थी क्या सर्जरी तो आपने किया तो आपका बेसिक नॉलेज यह आना चाहिए कि ये रिलेशन जो टेल ऑफ पैसे सर एक लाइन में लिखा हुआ है ना हम आपके लिए लिख रही दिख रही है एक लाइन लेकिन मेरे लिए हर बच्चों को समझाने वाली चीज है कि ये रिलेशन क्लिनिक पैसेज के साथ टेल ऑफ पेट्रिया का क्लिनिकल प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्यों बिकॉज ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द स्प्लिन लाइवेशन ऑफ द स्प्लिनिंग वैशल्स केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड लाइवेशन ऑफ टेल ऑफ पेट्रिया अलॉन्ग विद वैसल्स केयर शुड बी टेकन उसको समझाते हैं हाथ से बताना शुरू किया तो जब हाथ में ब्लेड होगा तो उस दिन वो समझ जाएगा कि इसको हटाना होता है फिर ब्लड प्रेसर्स को बाहर होता है राइट सो अभी आप फर्स्ट ईयर बिगिनर स्टूडेंट्स हैं लेकिन एक कंटेक्स समझ पाना आपके लिए जरूरत है इसको सिर्फ आप वन टू थ्री बोल देंगे उससे कोई फायदा नहीं नॉलेज का ये नॉलेज कैसे अप्लाई हो रहा है वो समझ में आ जाएगा तो आपको पता चले कि तीन लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिस ये स्लाइड बाकी ब्लड सप्लाई है स्क्रीनिंग आर्टरी रिटर्न होती है वेंस क्लिनिक में कहां से आती है और कहां जाती है वी ऑलरेडी डिस्कस स्नेक आर्टरी फ्रॉम द सिलियार फ्रंट एंड द स्क्रीनिंग में जॉइंट स्पेस ओके मेसेंट्रिक टू फॉर्म पोर्टल वेन सो दिस इज देयर दिस पार्ट क्लिनिकल ऑलरेडी आई एक्सपेक्ट सो आई डिड नॉट टू रिपीट अगेन स्नेक ऑफ एंगल इज एनलार्जमेंट वन मोर यूशन स्पेशल रिमेंबर इज रिमूवल ऑफ द स्प्लिन नोन एज स्प्लेनेक्टोमी ठीक है एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन हमको कैसा पता चलेगा पता है व्हाट वी डू इज ये डायरेक्शन है टेन ग्रिप की मैंने बता ना एक्सिस ऑफ द स्प्रीन इज एक्सिस ऑफ द टैन ग्रिप व्हेन स्प्रीन स्टार्ट्स गेटिंग ए लार्ज क्रोनिक मलेरिया में होगा ल्यूकेमिया में होगा तो एनलार्जमेंट शुरू होगा ना उसका जब देन यू विल कम डाउन बिलो द कस्टल मार्जिन जो रिब्स के नीचे दिखने लगेगा जैसे लीवर में बता रहा नॉर्मल यू कैन नॉट फील द स्प्रीन राइट बट व्हेन इट गेट्स एनलार्ज इट विल बी सीन पल्पेटेड बिलो द कस्टल मार्जिन तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना एनलार्ज हुआ है तो उसकी डिरेक्शन ऑफ एनलार्जमेंट है ना वो चलती जाती है इस तरफ से लेकर राइट इलिया कोसा की तरफ लेफ्ट साइड से एनलार्ज होना शुरू होता है ऐसे 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 करके यहां तक पहुंच सकता है तो आप पलमेट करना शुरू करेंगे लेफ्ट इलिया कोसा से ऊपर की तरफ मार्जिन तक पहुंचते पहुंचे बीच में कभी भी हार्ट सब पैसा आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहां तक बढ़ चुका है या तो यहां तक पहुंचा है या तो यहां है जैसे ही आपको बिलो कॉस्टल मार्जिन स्क्रीन परफेक्ट होना शुरू हो यहां तो सॉफ्ट है कुछ नहीं है लेकिन जब वो फील होना शुरू हो जाए इसका मतलब पेशेंट हैज ऑलरेडी डेवलप स्क्रीन ऑफ मेगा और वो वहां से कितना बढ़ता है कितना है एक्सेसिव है वो यू डिसाइड हाउ इट एक्सपेंड टूवर्ड दी लाइन ऑफ दी टूवर्ड्स रीचिंग टू दिलिया ऐसे जाता है और तो टेन फिट की डिरेक्शन में ग्रो होता है बढ़ता है ना तो ऐसे इसलिए एक्सिस ऑफ शुरू करके ऊपर की तरफ चले गए जैसे आपका मार्जिन के पास स्प्रीन परफेक्ट हो दैट मीन्स पेशेंट हैज डेवलप स्प्रीनो मेगाली वॉट इज स्प्रीनो मेगाली एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्रीन कॉमन कंडीशन इज फ्लोइंग मलेरिया हमारे लिए